ஏமன் டிவி நேர்களே வணக்கம் ஆத்மா நமஸ்தே என்ன கணேஷ பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன் போன தடவை கணபதியை பத்தி இப்போ முருகரை பத்தி பேசலாமா முருகர் வந்து அவர் ஆக்சுவலா வந்து ரொம்பவும் ஆன்மீகத்துல மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு பெரிய குரு அது தெரியுமா உங்களுக்கு அவர் பிறந்தது கூட சொல்லுவாங்க ஒரு லோட்டஸ் பிளவர்ல பிறந்தாருன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பிறக்கும் போதே லோட்டஸ் பிளவர்னா என்ன அர்த்தம்னா அவர் பிறக்கும் போதே அவருடைய கிரவுண்ட் சக்கரானது பெருசாக விரிந்து எல்லாமே அடைந்தவராக இருப்பார் அதனாலதான் அதான் சொல்றது ஓகேங்களா முருகன் வந்து அவர் வந்து பிறந்த போதே பெரிய சக்தி வாய்ந்தவர் நல்ல அறிவுள்ளவர் நிறைய நல்ல ஆற்றலுடையவர் பெரிய குருன்னு கூட சொல்லுவாங்க அவர் நார்மலா போட்டோ பாத்தீங்கன்னா அவரோட போட்டோல ஒரு மயில் இருக்கும் ஒரு பாம்பும் இருக்கும் சில சில போட்டோல வந்து பாம்பு தனியா உட்காந்து இருக்கும் மயில் தனியா நிக்கும் சில போட்டோல வந்து இந்த பாம்பு வந்து பாம்பு பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி மயில் வந்து பாம்பு பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் காலில் பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது என்ன குறிக்கிறது தெரியுங்களா உங்களுக்கு இந்த மயில் என்றது என்னன்னா மயில் என்றது ஒரு நீல மணியை குறிக்கிறது மயிலோட கலர் என்ன இருக்கு நீல கலர் நீளமா இருக்கும் மயில் கலர் மயிலோட நீளம் தெரியுங்களா அந்த நீல கலர் எல்லாரும் மயில் கலர் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த கலர் அந்த கலருடைய மணியானது நம்மளுடைய அஜ்னா சக்கர உள்ள இருக்கிற பீனியல் கிளாண்ட இருக்கு அங்கதான் வசிக்கும் அது அந்த இடத்துல நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம்னா இந்த நீல மணி போல எங்களுக்கு நமக்கு தெரியும் நீல மலை முத்து போல நல்ல நீல மணி நல்ல பிரகாசமா இருக்கும் ஆக்சுவலா வந்து அது பெரிய மணி கிடையாது ஒரு அணு அளவு கூட இருக்காது அது பாக்குறதுக்கு அணு அளவு கூட இருக்காது ஆனா அதுல உள்ள இருக்கிற பிரகாசம் வந்து அந்த நீல கலராக தெரியறதுனால அது நீல மணின்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த நீல மணியை வந்து அவர் வந்து அந்த விதத்துல தியானம் பண்ணி அது பெரிய சக்தி வாங்கிட்டு குண்டலினி சக்திய எடுத்து வந்திருக்காரு மேல அந்த குண்டலினி சக்திய கொண்டு வந்ததுனால மேல கொண்டதுனால அவருக்கு இந்த ஆற்றல் அதாவது அந்த குண்டலினி சக்தியை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சதுனால அது நம்ம அவங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா மயிலையும் அந்த பாம்பையும் காமிக்கிறாங்க ஏன் காமிக்கிறாங்கன்னா அவர் அந்த குண்டலினி சக்தியை வந்து இந்த பாம்பு மூலியமாக நம்ம காமிக்கிறோம் எப்போதுமே குண்டலின் சக்தியை வந்து பாம்பு காமிக்கிறது எப்போதுமே கணேஷுக்கு மாத்திரம் அவர் நம்ம சொல்றோம் கணேஷுக்கு மாத்திரம் அவர் ஏன் தனியாக காமிக்கிறோம் நம்ம ஆனால் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பாம்பா இருக்கும் மேலே அஞ்சு தலை பாம்பு இல்லாட்டி ஏழு தலை பாம்பா இருக்கும் ஸோ முருகருக்கு வந்து இந்த ஒரு நிறைய பெரிய நல்ல ஆற்றல் இருந்ததுனால அவர் பெரிய சக்தி வாய்ந்தவர் என்று காமிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து இந்த நீல மணியில மெடிடேட் பண்ணி தியானத்தை வைத்து கொண்டு குண்டலினி எனர்ஜியை மேல கொண்டு வந்திருக்கார் மிகவும் ஆன்மீகத்தில் மிகவும் பெரிய குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறதுக்காக நமக்கு அந்த போட்டோல காமிக்கிறாங்க இது நான் சொன்னேன் உண்மை வந்து பல வகையில இருக்கு சில உண்மை வந்து வேற கடவுளை பத்தி வேற நம்ம பேசுறோம் வாஸ்தவமே சொல்லுவாங்க இல்ல துன்பாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு உண்மை பெரிய அளவு உண்மை புரியுங்களா இந்த உண்மையை நமக்கு நம்ம கிராண்ட் மாஸ்டர் சோகாக்சிய நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனாலதான் நம்ம முருகரை பார்த்தோம்னா முருகரை வந்து ரொம்ப பெரிய குருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்போதுமே நம் அவரை நம்பி அவர்கிட்ட நம்ம போய் அவர்கிட்ட தொழுறோம் அவரை தொழுறோம் சரிங்களா அடுத்ததாக நான் சொல்ல போறது வந்து ஹனுமான் ஹனுமானை பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்போதும் ரொம்பவும் அன்பாகவும் பாசமாகவும் இருப்பார் இருந்தாலும் சக்திசாலி அவர் புரியுதுங்களா அவர் பார்த்தோன்னே நமக்கு ஹனுமான் சொன்ன உடனே ராமரையும் சீதாவும் மாறில கிழிச்சு பண்ற அந்த போட்டோகிராஃப் கூட நமக்கு ஞாபகம் வருது இல்லைங்களா அவர் என்ன மாதிரி பக்தர்னா சரணாகதியில அவரை மாதிரி ஒரு பக்தர் யாருமே கிடையாது தன்னை தானே அர்ப்பணம் பண்ணி அத கடவுளுக்காக ராமருக்காக அர்ப்பணம் பண்ணவர் அவர் அவருடைய மார கிழிச்சு பார்க்கும் போது கூட அவர் சொன்னார் என்ன என்னுள் ராம் இருக்கிறார் மாற கிழிக்கல ஆக்சுவலி அவரு அவருள் ராமர் இருக்கிறார் என்று சொல்றார் ராமரும் அவரும் ஒன்று அவர் ராமருடைய சிஷியராக இருக்கலாம் அவர் சொல்ற நான் உங்களுடைய சிஷியன் தான் அதே சமயத்துல நான் உங்க சேவகன் ஆனா நானும் நீயும் ஒன்னா சேர்க்கும் போது அதாவது நானும் ராமரும் ஒன்னா இருக்கும் போது நாம் இருவர் ஒன்று கடவுளை பார்க்கும் போது நாம் இருவர் ஒன்று அப்படின்றார் அதாவது ஒரே ஒன்று என்ன ஆத்ம ஜானம் அவர் பெற்றவர் அவ்வளவு அவ்வளவு பெரிய சக்திசாலி இருந்தாலும் சக்திசாலி இருந்தாலும் அவர் தன்னை தானே நான் தான் பெரியவர் சொல்லிக்கல அவர் ராமரை குருவாக நினைத்து அவர் என்ன செய்கிறாரோ அதே செயலை செய்கின்றார் அதாவது உள் உணர்வை நான் வெளி உணர்வை பிசிக்கலி நான் பேசல 
பிசிக்கலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவர் கையாட்டினா இவரும் கையாட்டுறது அப்படி கிடையாது அது உள் உணர்வை அவர் செய்கிறார் அதுதான் அந்த சக்தி அந்த ஆற்றலுடைய அவர் ஹனுமான் ஹனுமான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஹட்டம் அவர் வந்து இருக்கிறதுலே எல்லா எல்லா குரு எல்லா உடைய தேவத தேவி நம்ம பேசும்போது ஹனுமான் வந்து ஒரு பெரிய சரணாகதி தன்னைத்தானே அர்ப்பணப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் தன்னைத்தானே அர்ப்பணப்படுத்தி கடவுளிடம் ராமரிடம் அர்ப்பணப்படுத்தி என்ன செய்யணுமோ அவர் என்ன திசையில் என்ன நோக்கி பண்றாரோ அவர் என்ன செய்கிறாரோ அதே மாதிரி இவர் செய்வார் அவருக்கு என்ன தோணுகிதோ அதே மாதிரி செய்வதுனால அவரை வந்து ஒரு நல்ல சரணாகதியில் அவர் தான் அவர் மூலம் யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சரண்டர் சரணாகதின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு போர் போர்க்களத்தில் வந்து நம்ம எதிரிகள் வந்து சரண் அடைந்தாங்கன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் அவங்களுக்கு அவங்களையும் இவங்களையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது அங்கே சரண் அடையும் போது அவங்களுடைய சோலார் பிளக்ஸ் சக்கரம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய அஜினா சக்கரம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும் அவங்க ஒன்றுமே ஆற்றல் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் ஹனுமானை பற்றி பேசும்போது அவர் சரண்டர் அவர் தண்ணியை தானே அர்ப்பணப்படுத்தும் போது அவர் உள்ள சக்தி எவ்வளோ இருந்தாலும் கூட அவர் கடவுளோட ஒரு சேவகன் நான் வெறும் சேவகன் நான் ஒரு சேவகன் சொல்லி சொல்லிட்டு கடவுள் என்ன சொல்கிறாரோ அப்படியே நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறார் அதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவரால் அதனால தான் அந்த ஒரு சரணாகதி இருக்கிறதுனால அவர் மலையே கூட தூக்க முடியும் மலையை கூட அசைக்க முடியும் சொல்றார் கிறிஸ்தியானிட்டிகளில் சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன கடுக அளவு நமக்கு சக்தி இருந்தால் கூட போகிறோம் ஒரு பெரிய மலையை கூட நம்ம தூக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அசைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இவர் நிஜமாவே அந்த மலையை தூக்கின்னு வந்தாரா அதாவது லக்ஷ்மண் வந்து உடம்பு சரியால் இருக்கும்போது இந்த சஞ்சீவனியை கொண்டு வருவதுக்காக அவர் பெரிய மலையை தூக்கி வந்தார் எந்த அங்கே அங்கே போய் சஞ்சீவனி எங்கன்னு தேட முடியாதனால அவர் அந்த மலையை தூக்கி வந்து காமிச்சாரு அதை வச்சுட்டு அப்புறம் லக்ஷ்மணை வந்து உயிரோட கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த கதை நமக்கு தெரியும் அந்த கதையை வச்சு நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அவரோட நல்ல பலசாலி அதாவது அவரால் இந்த மாதிரி சரணாகதி இருக்கும்போது கடவுளுடன் நம்ம வந்து ஒன்று ஒற்றுமை இருக்கும்போது கடவுள் மாத்திரம் இல்லை நம்மளுடைய சத்குரு கிட்ட கூட நம்ம வந்து தினந்தோறும் நம்ம சத்குரு அவரே சொல்லிட்டு சத்குருவை நினைச்சிட்டு அவரே நமக்கு எல்லாம் பண்ணுவார் எல்லாம் பண்ணுகிறார் எல்லாம் அவரை நினைச்சு நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு நம்மளே நம்ம தன்னை தானே அர்ப்பணப்படுத்தி கொண்டால் அந்த அர்ப்பணப்படுத்தி கொண்டாலே போகிறோம் நமக்கு எல்லா சக்தியும் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணணும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை நம்ம இது தினந்தோறும் அவருடைய ஆற்றல் அதாவது நம்மளுடைய சத்குருடைய அனுகிரகம் எப்போதுமே அவருடைய எனர்ஜி எப்போதுமே அவருடைய சக்தி கிடைச்சினே இருக்கும் எப்படி நம்ம அவரை நினைச்சிட்டு கொண்டு அவர் என்ன செய்கிறாரோ அதே மாதிரி செய்து கொண்டிருந்தால் நமக்கு அந்த சரணாகதி என்ற ஒரு இது நம்ம தலைப்பு தலை சரணாகதி இருந்தால் நாம் மிகவும் நன்றாக நம்ம அந்த சக்தியை பெற இயல முடியும் அந்த சக்தியை பெற்றதுனால நம்ம என்ன வேணா செய்ய முடியும் அதாவது என்ன ஆப்ஸ்டிகல் ஏதாவது எதிர் எதிரில் எது வந்தாலும் சரி அதை எடுத்து விழிச்சுட்டு நம்ம மேலே போக முடியும் சரிங்களா ஆப்ஸ்டிகல் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் எது எதிர்ப்பு வந்தா எந்த எதிர்ப்பு வந்தாலும் அதை தூக்கி எறிஞ்சு விடலாம் அதுதான் இந்த சரணாகதின்ற ஒரு நம்பிக்கை இப்போ ஹனுமான பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆக்சுவலாக அவர் குரங்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அவர் குரங்கு கிடையாது குரங்கோட தன்மை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதே தான் செய்யும் நீங்கள் அந்த சின்ன வயசில் இந்த தொப்பியும் தொப்பிக்காரரும் குரங்கும் உட கதை நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் தொப்பி வைத்துருக்கிறவர் எப்படி இன்னா தொப்பி எல்லாத்தையும் எடுத்துருச்சு குரங்குன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்ட உடனே குரங்கு எல்லா குரங்கும் கீழே போட்ட உடனே அந்த பூ இருக்கிற தொப்பி எல்லாத்தையும் பொறுக்கிட்டு அவர் தன்னுடைய பேக்கில் போட்டு எடுத்து போயிட்டார் அதே மாதிரி குரங்கு வந்து என்ன செய்யணுமோ நம்ம என்ன செய்யணுமோ நம்ம வேண்டாத ஏதாவது தூக்கி போடணும்னா அது ஒன்றே தூக்கி அது அது எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சுன்னா அது தூக்கி போனால் நம்ம தூக்கி போட்டால் அதுவும் தூக்கி போடணும் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யும் அந்த மாதிரி ஒரு குணன்றது என்ன வெறும் இந்த குரங்கு குணம்னு கிடையாது குரங்கு வந்து அதனுடைய ஆற்றல் இருக்குது நம்மளுடைய இன்னர் இன்னர் சக்தி எப்படி எப்படி நம்ம நம்மளுடைய குரு என்ன செய்கிறாரோ அதே மாதிரி நம்ம கடைபிடித்து வந்தால் நாம் அந்த குரங்கு குணம் இருக்கு இருந்தால் நல்லது இந்த குரங்கு மாதிரி நான் குரங்கு மாதிரி வந்து குரங்கு சேஷல் செய்ய சொல்ல நீங்கள் குரங்கு குணம்ன்றது அந்த அந்த மாதிரி எல்லாம் எப்படி எப்படி குரு செய்தார் அப்படிலாம் செய்திருந்தார் குருவை பார்த்து நல்லதெல்லாம் நல்லது எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி பண்ணிட்டு அவர் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அவர் நம்ம வந்து குரங்கு குணம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அதனால தான் அந்த குரங்கு குணம் இருந்தது தவிர அவர்
குரு என்ன செய்தாலும் தவறு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சு அப்படியே பண்ணதுனால அவர் வந்து ஒரு மகான் ஆத்மாவை நம்ம இப்போட கும்பிடுறோம் இப்போட நேசிக்கிறோம் அவ்வளவு பலசாலியான ஆளை நம்ம கும்பிடுறோம் ஏன்னா அவர் வந்து அவ்வளவு சக்தி இருக்கு அவரால் அதனாலதான் வந்து ராமரோட ரஜ ராமரை நினைத்த நினைத்து கொண்டே அவர் எல்லா வேலையும் பண்றார் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சரணாகதி உள்ளவர் இன்னும் நம்ம கண்டில்ல புரியுதுங்களா அதனால அனுமான் என்ன என்ன எதனால நம்ம வந்து ஹனுமானை கும்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அனுமான் வந்து இதுதான் மெயின் இது மெயின் இது வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நிஜமாவே என்ன எல்லா கோணங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிரிட்ஜ போட்டாங்களா என்ன இங்கிருந்து நம்ம ஸ்ரீலங்கால போன போது சண்டை போடும் போது லங்கால சண்டை போடும் போது ஒரு பிரிட்ஜ் போட்டு நிஜமாவே அந்த கல் எல்லாம் போட்டு பாறைகள் எல்லாம் போட்டு ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஒண்ணு பண்ணி அவங்க வந்து அதை கிராஸ் பண்ண வச்சாரு நிஜமாவே அது குரங்கா குரங்கு கிடையாது குரங்கு தன்மைனா என்ன வேணா பண்ண முடியும் என்ற ஒரு தன்மையினால அவங்க பண்ணாங்க புரியுதுங்களா அதனால நம்ம வந்து ஹனுமான தான் தொழுகிறோம் அதனால் ஹனுமான உடனே நம்ம அந்த சரணாகதியை நினைக்கணும் சரணாகதின்றது நம்ம நம்மளுடைய குரு மேலேயும் அந்த சரணாகதி இருக்கணும் நமக்கு நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆற்றல் இருக்கணும் நம்ம குரு சொல்றோம் இன்னைக்கு குரவு குரு என்று சொல்றோம் நாளைக்கு குரு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேற பக்கம் போறோம் அப்படி கிடையாது ஒரு குருன்னு சொல்லும் போது அந்த ஒரு நல்ல தன்மையோடு நம்மளுடைய பண்புடன் பணிவுடன் நாம அவங்கள நல்ல தொழுது அவங்க கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அவங்க என்ன செய்ய நினைக்கிறாங்களோ அதை பத்தி நினைத்து நம்ம செய்தோம்னா நம்ம முன்னேறலாம் நம்ம முன்னேற்றம்னாலும் வெறு சீக்கிரமாக அடையலாம் இதுதான் இந்த சரணாகத்தை பத்தி சொல்றேன் நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய கடவுளை பத்தி நம்ம நிறைய சொல்லலாம் எல்லா கடவுளும் எல்லா கடவுளும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு கையில வந்து பூ வச்சுட்டு இருப்பாங்க தாமர பூ வச்சுட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு கையில வந்து சங்கு வச்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த சங்கு வைக்கிறது கூட எதுக்காக சங்கு வச்சுட்டு இருக்காங்க எதுக்காக தாமர பூ வைக்கிறாங்க சங்குல வந்து நீங்க வந்து சங்கு எடுத்து காதல வச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓம் ஓம் சவுண்ட் வரும் ஓம் சவுண்ட் வரும் நம்ம இந்த பிளாஸ்க் எடுத்து தலை காதல வச்சா கூட எப்படி இருக்கும் இந்த பிளாஸ்க் வந்து நல்ல பிளாஸ்க் உடையாத பிளாஸ்க் வந்து உடைஞ்சுதா இல்லையா பாக்கும்போது காதல வச்சோம்னா என்ன ஆகும் அது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு ஓம் சவுண்ட் வரும் ஏன்னா நம்ம உள்ள அந்த சவுண்ட் அது வந்து உடஞ்சிருந்து வச்சுக்கோங்களேன் அதுல வந்து நமக்கு எம்டியா இருந்ததுனா ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தா காலியா இருந்ததுன்னா அந்த சவுண்ட் வரும் புரியுதுங்களா அந்த சவுண்ட் வரும் இந்த சங்கு அந்த ஓம் சவுண்ட்ல நீங்க வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நீங்க மெடிடேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த தாமர பூவை நீங்க வெறிக்கலாம் தாமர பூ அதாவது நம்மளுடைய கிரவுண்ட் சக்கராக நம்ம வெறிக்கலாம் பெருசாகலாம் நம்ம நல்ல ஒரு பெரிய குருவாக நல்ல பெரிய ஆன்மீகத்தில் பெரியவராக முன்னேற்றம் அடையலாம் என்பதுக்காக தான் புரியுதுங்களா வெறும் இந்த பூவையும் இந்த சங்கையும் வச்சுட்டு இருக்குது சும்மா வெறும் காரணத்துக்காக வைக்கல அது ஒரு ஒரு காரணத்துக்காக இருக்கு நமக்கு வந்து ஒரு சொல்றதுக்காக நீங்க இந்த ஓம் சொல்லுங்க அதே சமயத்தில் இந்த பூவை வெறிங்க ஓம் சொல்லி நீங்க இந்த இந்த சப்தம் வச்சுட்டு கூட நீங்க முன்னேறலாம் சொல்லி சொல்வதற்காக புரியுதுங்களா அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் நன்றி